Благотворительная помощь медикам в областном госпитале ветеранов войн состоялось заседание попечительского совета. Прорывные технологии в медицине. В Оренбурге обсудили современные достижения в диагностике и лечении болезней. Национальный проект здравоохранения. Перспектива на 2019 год. Здравствуйте, это «Медицинские новости» – программа о наиболее важных событиях, которые происходят в региональном здравоохранении. В Оренбургском областном госпитале ветеранов войн состоялось очередное заседание попечительского совета, на котором были подведены итоги благотворительной работы в медучреждении в 2018 году. Николай Тяпкин из Курманаевского района в областном госпитале ветеранов войн проходит лечение после перенесенного инсульта. У мужчины из-за болезни не двигались рука и нога. После курса реабилитации Николай Михайлович чувствует себя намного лучше. Отлично. Мне очень нравится. И стала рука работать у меня, и та, и это, все. И нога, видите, я с батиком ходить стал, то лежал. Недавно отделение восстановительного лечения пополнилось новым оборудованием. Один из аппаратов, который как раз очень помог Николаю Тяпкину, работает по принципу биологической обратной связи. В ходе тренировок возвращает утраченные функции рук. Он позволяет восстанавливать движение у пациентов в кисти в лучезапястном суставе, то есть э, решает проблему слабости и нарушения захвата кисти определенных предметов. И аппарат он вот компьютеризированный, и в игровой форме пациенту даются различные задания, которые он, выполняя, развивает моторику в руке. Этот аппарат и еще несколько физиотерапевтических приборов в этом году приобрели для госпиталя попечители. Также при поддержке Федерального благотворительного фонда «Память поколений», который возглавляет Валентина Терешкова, в медучреждение поступила автоматическая система для перекладки тяжелобольных и два аппарата искусственной вентиляции легких. Аппарат высшего класса, который позволяет нам проводить длительную искусственную вентиляцию легких. И что самое положительное, после работы или находясь Пациенту на этом аппарате мы избегаем достаточно частых осложнений, таких как воспаление легких. На очередном заседании попечительского совета, который с 2010 года возглавляет губернатор Оренбургской области Юрий Берг, был представлен отчет о благотворительной деятельности в медучреждении. Всего на общую сумму благотворителями и попечителями госпиталя в 2018 году оказана благотворительная помощь на сумму 5 миллионов 367 тысяч 198 рублей. Юрий Берг поблагодарил попечителей за оказанную поддержку и обсудил с участниками заседания дальнейшие планы по благоустройству госпиталя. В частности, речь зашла о ремонте поликлиники, который начнется в 2019 году. И помощь благотворителей здесь будет очень кстати. Мы каждый год в рамках социально-экономического партнерства делаем очень большую работу в части укрепления значит, материальной базы здравоохранения. Это передовой рубеж нашей медицины, и э, это лицо любого учреждения, амбулаторного поликлинического учреждения, и поэтому мы с нетерпением ждем вот этого ремонта. На заседании попечительского совета было озвучено, что только за 9 месяцев 2018 года в поликлинике госпиталя прошло около 37 тысяч посещений, в стационаре пролечено 3,5 тысячи пациентов. На международном форуме «Оренбуржье сердце Евразии», который прошел в нашем регионе на этой неделе, работала и медицинская площадка. Участники мероприятия обсудили современные технологии, используемые сегодня в здравоохранении, в том числе с применением информационных ресурсов и робототехники. Площадка «Прорывные технологии в медицине» вызвала большой интерес участников форума «Оренбуржье сердце Евразии». К диалогу о цифровизации здравоохранения подключились коллеги не только из российских регионов, но и Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Франции. Цель – обменяться опытом и взять на вооружение наиболее успешные практики внедрения информационных возможностей в деятельность медицинских учреждений. Мы в этом году входим в единый цифровой контур. То есть истории болезней, которые есть на территории Оренбургской области, информация может быть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, во всей Российской Федерации. Это очень большая, это очень глобальная задача. Надо научить каждого фельдшера работе в электронном здравоохранении, научить быстро, оптимально, чтобы пациент не видел вот этого напряжения, как долго врач работает в компьютере и как мало он видит больного. Эта задача амбициозная, глобальная, мы ее должны решить. 
Телемедицина – одно из направлений цифрового здравоохранения, когда по защищенным каналам связи медики имеют возможность провести консультирование пациентов с коллегами других больниц, находящихся не только в своей области, но и в любой точке мира. На форуме речь шла о доступности телемедицины даже для фельдшерско-акушерских пунктов, которые сегодня также повсеместно подключаются к интернету. Телемедицинская услуга в качестве как основного сервиса и как в качестве второго мнения в рамках консилиумной возможности консилиумных возможностей представляет невероятную эффективность для так называемых ФАПов, да, удаленных акушерских пунктов, когда пациент сможет обратиться и получить высококвалифицированную помощь в рамках второго мнения представителей, опинион-лидеров, кафедральных деятелей, да, сотрудников федеральных центров, находящихся в крупных городах. Возможности обучения молодых специалистов самым передовым медицинским технологиям. Эта тема также обсуждалась на форуме. Университет должен выходить на новые технологии обучения, внедрять новые технологии, которые э, э, имеются в современных э, медицинских организациях. И вообще мы должны учить не сегодняшней медицины, а медицины будущего. Предметом дискуссии стали и высокотехнологичные методы в хирургии, в том числе с применением робототехники, возможности выявления генетики, генетической предрасположенности к тем или иным заболеваниям, прогнозы их течения и соответствующей профилактики. Национальный проект здравоохранения. Его активная реализация в нашем регионе начнется уже с января 2019 года. Каковы его главные направления, узнаем в следующем сюжете. Главная задача национального проекта здравоохранения, который стартует в 2019 году и рассчитан на 6 лет, обеспечить доступность качественной медицинской помощи каждому, независимо от места его проживания. У нового проекта 7 направлений. Одно из основных – развитие первичной медико-санитарной помощи. Это ФАПы, врачебные амбулатории и поликлиники. В Оренбурге планируется 44 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 20 из которых уже введены в строй. Ремонт действующих ФАПов, приобретение 49 мобильных диагностических комплексов, среди которых флюорографы, маммографы, урологические кабинеты. Обновление парка машин скорой помощи. 22 автомобиля поступит в регион уже в ближайшее время. И, конечно же, большие преобразования ожидаются в оренбургских поликлиниках. 30 из них уже начали применять бережливые технологии в работе. Качественные перемены должны произойти во всех поликлиниках. Вот сейчас идет ремонт Медногорской поликлиники. Это совершенно будет новое производство оснащенные полностью цифровой техникой. И очень большая задача – обучить персонал работать на этой технике. Направление нацпроекта здравоохранения по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Оренбурге создана сеть специализированных центров, в которых оказывают высококлассную помощь в круглосуточном режиме пациентам с инфарктами и инсультами. Работают четыре рентгенооперационные, где имеется возможность в экстренном порядке провести спасительные вмешательства на сосудах сердца. Мы планируем с 2019 года по 2024 переоснастить все существующие первичные сосудистые отделения, ЧКВ-центры современными МРТ, КТ-оборудованием, ангиографами, УЗИ. Подготовить надо специалистов-кардиологов, которые будут в круглосуточном режиме оказывать помощь пациентам. Рассматриваем вопрос открытия нового ангиографического центра – в городе Орске. Произойдет ряд изменений в онкологической службе области. Вот второй очереди онкодиспансера в Орске повысит доступность специализированной помощи пациентам Восточного Оренбуржья. На базе многопрофильных больниц будут созданы 17 центров амбулаторной онкологической помощи, охватывающих все зоны области. Пять из них приступят к работе уже в 2019 году. Это центры по выявлению онкологии. Они оснащены современным оборудованием. Кроме этого, в этих центрах будет проводиться и химиотерапия. Среди других направлений нацпроекта – развитие медицинской помощи детям, вопросы кадрового обеспечения больниц, автоматизация рабочих мест, включая врачебные амбулатории и ФАПы, повышение доступности и оказания высокотехнологичной помощи жителям Оренбургской области. Итак, о работе национального проекта здравоохранения в Оренбурге, а также о других новостях областной медицины на телеканале «Россия-24» смотрите уже в новом 2019 году. А на сегодня это все. До встречи!